咱们开始上课了。你都能听得见我说话吗？大家都听得见我说话吗？声音清楚吗？小驴，啊，听得到，其他同学呢？如果都听得到的话，打一个一就可以了。来打一个一。以后咱们上课就是这样，嗯、呃，比如说我问问题啊，问大家行吗？知道吗？明白吗？如果你要是觉得没问题的话，就打一个一啊，我就知道是一个肯定的答案啊。如果嗯、呃、不行的话，有问题的话，打一个二就可以了。哎、啊，这样快一点，好吧？好，咱们开始上课。呃，在这个上课之前，我给大家放了一首法语歌啊，一首法国相送，用的相送方式。哎，相送，法语里边歌曲的意思啊，音译过来就是相送，叫做 au coin du monde 啊 ，au coin du monde， 在世界的一个角落。那直译过来就是这样哈，在世界的一个角落。Et donc ça va? Est-ce que ça vous plaît? 啊，你们喜欢这首歌吗？好听吗？觉得？如果觉得好听的话，以后咱们有时间可以学一下啊。好，如果都没问题，我们就开始上课了，好吧？喂。Donc bonsoir, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Ariel et je suis très heureuse de vous voir dans ma classe. Ce soir, et bienvenue à toutes et tous. 大家好，我叫阿黑耶了。这是我的法语名字啊，阿黑耶了。哎，这当中有一个特别具有法国特色的一个小舌音，就是这个 e 和英语里边叫做 r， 是吧？我们法语叫做 e 和这个字母，它就发 h 的音啊，小舌音，所以我叫做阿黑阿黑耶了。啊，有一点困难，可能咱们初接触法语，所以大家叫我什么都可以啊，叫我阿克叶了，叫我小阿，哎，怎么样都行，你们怎么叫着方便就怎么叫。那么非常，嗯，欢迎大家啊，来到我们今天的课程。咱们这个班本来预计是在十月中旬开班的，是吧？啊，但是由于这个报名人数的原因，呃、啊，往后拖了一个月，到十一月中啊，今天。终于可以正式的开班了啊！非常非常的欢迎大家。嗯，别问女，那法语当中嗯，别问女就是欢迎的意思。嗯，别问女。比如我们说这个欢迎来北京啊，北京欢迎你。嗯，别问女啊 ，big。哎，在法语当中，北京说 big， 北京都可以啊。别问女啊 ，big。欢迎来巴黎啊，别问女啊，巴黎。哎，都可以。那么这个，呃，咱们今天到场的是有四个同学，是吧？教室里一共五个人哈，除了我之外还有四个同学。那么其实报名的呢，一共有七个同学。哎，咱们这期班建了讨论组了，大家在讨论组里可能提前也有过交流啊。一共是会有七个同学，咱们一起会嗯、呃、完成为期七周的课程啊，在一起共同学习七周的时间。那么我不知道大家是因为什么原因需要学习法语的啊？可能是有的同学想去法国留学啊，有的是移民需要参加固定的考试，是吧？特定的考试。那么还有的同学可能是工作的需要，哎、啊，或者有的同学说，嗯，我也不用到啊，但是呢，我就想业余时间充充电，但觉得法语是一个很浪漫的语言哈、啊，想接触一下都可以啊。你在这个班里，我觉得哈。这个，嗯，会为你打开一扇通向法语的一个大门啊，让你打好这个基础。哎，这个积累，呃，要学习法语具备的这些基础知识。那不管你是因为什么原因哈、啊，在我看来，这个法语是一个怎么说呢？非常有魅力、非常吸引人的一个语言啊。有的人觉得法语是很浪漫的，尤其是这个欧美，这个尤其是美国人。啊，英美的这个人呢，啊，他非常的崇尚法语，哎，觉得说法语，嗯，就是一件特别高级、特别洋气、特别有格调的事情啊，高端大气上档次，对吧？所以有的法国人也自豪的说，法语它不是一门语言啊，它是一个怎么说呢
彰显身份的一种说话方式。啊，这是毛用发送的百合雷啊，只是一种说话的方式而已。哎，所以这也是对法语的一个理解吧。啊，不管是因为什么原因，嗯，我希望大家既然已经开始学习法语了。是吧？已经接触上了，咱们就一直把它坚持下去。对，因为语言不像其他的东西啊，这个你得，嗯，可能得需要某方面的这种先天性的东西哈、啊。比如有的同学他就对数字很敏感，是吧？有的同学他就对呃空间呀啊，对这种这个嗯。这个绘画、音乐可能艺术方面的事情比较敏感，那他学那方面的东西就比较快。但是语言是不一样的，语言不是一种知识，也不是一种技能，这是什么？它其实就是一种习惯。哎，只要你不断的去努力，不断的去重复啊，把这个习惯印在脑子里，那么你就能学会这种语言。哎，所以你只要坚持不懈啊，你不要。半途而废，你一直努力下去，一定是会看到好的结果的，一定是会对你自身的发展有益的，对吧？咱们说艺不压身，所以我希望大家，嗯，一定要把法语的这件事情坚持下去，好吧？坚持下去对你们一定是有好处的。所以在这儿呢，在第一节课的时候，我送给大家一句话，就是下面的这句话：巴扎巴，翁瓦罗，巴扎巴。翁瓦罗，你大家在下面就可以跟着我一起读了啊！虽然还没有举手，一会儿我会讲这个举手的问题。你可以跟着我稍微说一说，因为在家里嘛，别人也听不见，也不用也这个不用害羞，是吧？巴扎巴翁瓦罗，什么意思呢？这个巴，哎，这个巴很有意思，它有两个意思，两个意思都是不，一个。是是不是的那个不？是不是的那个不啊？它表示否定。以后咱们学到否定句会学这个词。那还有一个呢，就是步子的步啊，每一步在这里呢，就当第二个意思啊，一步一步的。所以一步哎，又一步，这个不当又啊，这个是怎么说呢？嗯。这个 I 是一个介词，也有很多种意思啊。但是在整句话的意思当中，就是一步接着一步，哎，一步接着一步。On va l o 这个 on 指我们呀，人们啊，啊 va 走 l o 远，所以一步接着一步的，我们就会走得很远。这个意思，哎，咱们中文里边说不及跬步，无以至千里。对吧？一个双重否定句，那么这句话呢，就是双重肯定句，就是积跬步之千里啊！你一步一小步一小步的走，你不用去跑步啊，一小步一小步，只要你不停歇，你就可以走得远。来，再来跟我读一遍这句话：巴扎巴翁瓦罗，巴扎巴翁瓦罗。所以把这句话呢，送给我们在座的同学。希望大家在法语的这条路上啊，也是一步一步的，坚持不懈的，越走越远。好啊，那接下来呢，这个，嗯，既然咱们同学要在一起，嗯，学习七周的时间啊，那么现在咱们先互相认识一下吧。啊，虽然今天只来了四个同学，那咱们这四个同学就认识一下。首先，我问一下你们，都有没有自己的法语名字？想过给自己起一个法语名字吗？哎，最好趁这个机会给自己找一个自己很喜欢的、适合自己的法语名称啊！这样的话呢，嗯、呃，我们以后叫着比较方便，是吧？法语课上就都叫法语名字，或者你有英语名字也可以告诉我，那我会告诉你它的法语的读音。因为现在法国人也很流行起美国人的名字啊，美国人也很流行起法国人的名字，都是看着这个别人的名字好，有吗？如果 z i d a n 喂 ，Cesar z i d a n 哎，那你的这个名字敲错了
你把一敲成二十了，是要叫齐达内吗 ？Donc, un jeune garçon， 你是一个男孩是吗 ？Oui, Zidane, oui, ça va, ça va bien。啊，非常好，没问题。哎，这个外国人名字跟我们不一样啊，我们都想起一个不重名的，别人不叫的。哎，但是外国不一样啊，这一批名字。呃，越流行叫的人越多越好。您起一个晦涩的名字，反而会觉得这个没人叫哈，不流行。啊，你用二是不可以，名字都是固定的，你不能自己凑几个字母去，去去摆在一起，那也没法读啊。咱们中国人可以，嗯、呃，把几个陌生的字凑在一起啊，但是法语呀、啊、英语、啊，你不能随便找几个字母往往一堆凑。这个不行啊！如果没有法语名字的，嗯，你可以上网查一查，好吧？哎、啊，因为每一个法语名字都有它相对应的意思啊，它代表什么，它要表达什么，或者呢，你可以根据你的中文名字啊、英文名字去取一个适合自己的，可以吗？那咱们这节课先不要求了，好吧？啊，我知道，我就叫你们的中文名字吧。嗯、啊，鸡蛋呢？然后小心肝儿，然后这个什么，呃，奸计是吗？啊 g o l e t 小心肝儿，它叫 g o l e t 是吗 g o l e t 啊，我也不知道这个可不可以做法语名字，法语名字里有没有哈、啊？但是看上去确实像一个法语词，啊 g o l e t 还有这个奸计，我叫你什么呢？应该，啊，奸计，好的，最后小鱼。好吧，那下节课，哎，我希望你们都换成法语的名字上来，可以吗？那咱们大家互相认识一下，嗯，这个每个人说几句话吧，可以吗？啊，向大家介绍一下自己。那我已经把这个举手的模式开启了，啊，大家看，你传课这个界面，我看咱们都是用客户端登录的，对吧？传课界面的右上角有一个举手的按钮，你。按一下它，然后呢，有麦克风的话就可以说话了，可以发言了。然后呢，说完话再按一下，哎，就是下麦了，放手了。然后另外一个同学就可以发言。啊，说完话一定要记住再按一下，要不然你老在麦上的话，其他同学就进不来了。咱们一次只能一个人，好吧？哎，来，先记。哎，三驴。呃，有听到我说话吗？喂，太彪。三驴。非常好啊，没问题。大家好，大家好呀、yeah, ，OK， 呃，大家好，我是建记，呃，我来自台湾。那因为以前住过法国，对法语很有兴趣。好，谢谢。啊，你以前住在法国是吗？哎，那你会说吗？会说一两句吗？啊，不，没，是不太变。啊，没，没，我不会太变，对呀，太变。那 ce ce classe， 喂 ，cette classe peut être un peu facile pour vous。啊，懂的，我已经忘记怎么说了，因为已经隔太多年了。啊，是小时候住过吗？啊，非常好，啊，非常欢迎你们台湾同胞，是吧？很好，那其他同学呢？没关系啊，咱们不用拘束，这跟公开课不一样。啊，咱们一个小班就这么几个人，以后呢就都是一家人一样了，是吧？哎，可以随心所欲的说话，有什么听不懂的直接打断我就可以举手啊，都没问题。来，小鱼，你在说话吗？哎，巴东。喂，嗯、呃，哥们，我在睡觉。听得到吗？喂，听得到。啊，你叫什么？刚才没听清。哥们，我在睡觉。哎，刚才小鱼是说这个什么败了什么什么吗？是这样吗
，哎，咱们同学还是有点基础的啊，我发现。喂，啊，你你刚才说你叫什么？啊喂，三驴，过来。哥来，再跟大家打个招呼。不，大家晚上好，能听见吗？能听见，没问题。听得到吗？没问题，很清楚。啊、大家好，我是来自哈尔滨的。<笑>嗯，很高兴能在这里和大家学习，希望大家多多关照。<笑>好的，谢谢你。啊，最后呢，鸡蛋呢？是我们唯一的男士吧？今天晚上。啊，好。大家好，我是湖北的，嗯、呃，那我就是也是蛮喜欢那个华语法语的嘛，嗯、呃，蛮喜欢那个足球明星齐达内，所以说刚好我们学校有那个到法国的交交换生，所以说我就想学法语到法国去看一看。啊，太棒！就这样，谢谢。Merci， 非常好。哎，我们同学有的还是有点基础的，是吧？简单的会说一两句，很好。啊，小鱼听到你说话了。啊，听到了，只不过最后没听清楚名字，最关键的没听着。好，非常好，那咱们大家就认识了，是吧？嗯，咱也建了讨论组了，以后呢，什么问题都在组里讨论。而且呢，课上咱们是在一块上课，课下的时候啊，大家也可以组织在一起，嗯，读读课文啊，啊，或者两个、三个同学在一起做做对话啊，完成一下课后题什么的。那么。嗯，在讨论组如果说话不太方便的话，咱们有这个歪歪的频道啊，以后可以在群里给你们这个号。嗯，大家装上歪歪的软件是一款群聊的软件，有的同学可能了解，是吧？你们上那个频道可以嗯自由的说话啊，认识啊都可以。咱们这个同学也是来自五湖四海，哎、啊，这就是网络授课的好处。好，那咱们这个呃，同学就介绍到这儿啊。接下来呢，嗯、呃，我就说一些跟课程有关的事情。那么我们这个课程呢，首先啊，再强调一下时间，一周两次，是每周一和每周五的晚上八点到十点，啊，两个小时，中间呢会休息十分钟，啊，会休息十分钟。那么在上课之前呢，你们应该是在传课都留了手机号了，是吧？啊，那。今天上课之前接到通知了吗？短信的通知都接到了吗？啊，没有啊，收到了，有同学收到了。嗯，在每节课上课之前，如果你留了手机号啊，前提是你留下手机号了，那么这个传课网会自动给你发短信的通知。那么我呢，在每节课上课之前也会在讨论组去叫一下啊，说今天晚上有课。大家不要忘记了啊！如果那个小鱼没收到，那你就记着点吧啊！周一和周五，嗯，然后呢，这个，喂，还是如果我问问题哈，嗯，肯定答案你就打个一就行了啊，然后否定的打二，哎、啊，这个就比较节省大家时间。那么，嗯、呃，接下来我说一下这个传课界面的使用。啊，有同学听过我们的啊，又来了一位同学，叫做什么？冬日里的那一抹阳光，啊，非常的诗意、啊、这个名字。嗯、啊，那你有法语名字吗？三驴，三驴，哎，别问驴。冬日里的那一抹阳光啊，听得到我说话吗？你是通过网页登录的是吧？没有用客户端。啊，咱们登录有两种方式啊，网页和客户端都是 OK 的。啊，客户端只是更加方便一点，你在看视频回放的时候，哎、啊，也是会更加的方便。喂，你听得到我说话吗？啊，这新来的这个同学。啊，可能现在是不是不在电脑旁啊
。好，那咱我继续说了啊，介绍一下传客软件的使用。大家可能是第一次使用这个软件哈，如果没有听过我们公开课的话，那么。嗯，嗯，这个界面，哎，首先大家看到的这个欢迎新同学啊，这个是展示课件的地方。那么大家以后在听我讲课的时候，我们给大家派发的是减法的电子书，是吧？还有这个音频啊，这个是供大家课下回去使用的。那课上的时候呢，你不用一边开着电子书啊，一边听我讲，你直接看我这课件就可以了。所有的我要讲的东西。啊，书本包括一些重要的笔记都在这个课件上，你直接看这个屏幕就可以。哎，这个是屏幕，屏幕下方呢会看到有两个表示音量的地方。那么如果你觉得我的声音响，你把这个有小喇叭标志的，啊，这个喇叭声音开到最大。呃，如果你发言的时候旁边是一个麦克风的标志，对吧？你把麦克风的声音开到最大，哎，这样呢。让我们能够更好的去听清你，是吧？嗯，然后呢，右边，哎，你看这个课件的右边上面是举手模式啊，我刚才说过了，你在举手之前摁一下，是吧？说完了摁一下，咱们一次只能有一个同学发言。那么发言的时候，你最好是用外置的话筒，呃，因为有的同学是用笔记本上自带的话筒啊，那样的话，如果呃咱们两个同时说话。因为我的话筒是一直开着的，啊，同时说话可能会有回音，哎，就是，嗯，你听到我的声音会是说两遍，啊，所以效果不太好啊，最好是外置的话筒。那么下面呢，就是我们教室里的人数了，啊，在下面呢就是一个留言框啊，大家可以打字，是吧？嗯，在我讲课的时候，大家也可以互相的交流，有什么问题没听懂的，啊，就可以说我没听懂啊，能不能再讲一遍哈、啊，都可以。那么我呢，嗯，如果讲到一些重要的词组啊、例句呀、啊，比如说我课件上没写的，那我就会像写板书一样给大家把这个词呀、句子呀打在这个对话框里，那都可以。那么这个传课的界面很简单的，啊，就是这样使用。嗯，关于教材的问题，我们给大家派发的这个教材是老版的。简明法语啊，咱们这个班整个是要讲简明法语的一至八课，但是给大家的教材是老版的。嗯、啊，有的同学呢，他可能自己想去买一本纸质的书，以后翻着呀记笔记都比较方便，买的是新版的，这个没有关系。嗯、啊，内容相差的不是很多啊，有一些内容可能老版的实在是这个嗯太老套了哈，不太与时俱进。比如说像一些例句，什么四个现代化啊等等这些词儿，什么某某同志，在新版呢就都被改掉了。那么没关系啊，我们这个课件也是会把这些老的东西去掉，而给大家补充一些最新的东西啊，包括一些法国的文化，嗯、呃，关于法国的一些礼仪、一些小知识，在每节课的课后也会给大家补充上，也作为我们一个。对于课文的一个补充和一个应用。那再说一下记笔记的事情。嗯，我希望大家都准备一个笔记本儿，因为我们上课的时候要讲的东西非常的多。这个，嗯，虽然是我们这个班叫语音课吧，啊，但是讲的东西绝不只是语音。首先，大家知道这个法语，它的这个语音。啊，除了每个音要怎么读，嗯、呃，它的读音规律之外，啊，还有一个很重要的，就是它的这个发音规律。啊，所谓发音规律，就是这每一个字母或者是每一种字母组合，在单词里边，啊，在一个特定的单词，啊，比如说开音节词、闭音节词，它去读什么音，啊，这个就叫发音规律。那这个发音规律呢，有，呃，说实话，啊，很多。哎，这个比较琐碎，但是呢，如果你把所有的发音规律都掌握了，那么你就可以理论上啊，你就可以读出法语当中所有的单词，随便给你拿来一个词儿，哎，尽管你不认识它，你根本不知道它是什么意思，你也可以把它很正确的读出来
啊，随便给你一段话，那你可能这个刚学法语啊，就认识几个简单的什么三律崩珠，什么都不知道，但是呢，你、嗯、你了解读音规律了，哎，你给你几分钟的时间准备。那么你完全有可能像一个法国人一样啊，像模像样的把这篇文章读出来。这个就是法语它的发音规律起到的作用，也是它很神奇的地方。它不像英语一样啊，它的这个嗯例外情况很多，那法语当中呢是很少的，基本上都是按规律来。所以这是发音规律。那么除了读音这一块，我们一至八课里边还有课文，对吧？还有单词。甚至是一些基本的语法，很多东西它的语法知识点是放在八课以后的，但是呢，它的这个句子啊，八课里边就出来了，那怎么办？我们只能把后续的知识提到前面来讲。哎，所以这样一来呢，知识就很丰富很多啊。如果你光靠听的话，可能会记不住啊，所以建议大家准备一个笔记本，把重要的知识记下来。哎、有同学说，我有书，有减法书，记在书上也可以啊。你觉得能记得开就行。那么课后呢，我们的这个每次的直播课程，它都是会有一个自动录像的。哎、你看我现在在这讲，就正在录。然后呢，每节直播课上完，就会自动的转成视频课程。你觉得课上哪儿听的不清楚啊？转一天，你就可以去看视频。那这个视频呢，是在嗯。大概是在呃一定时间内吧，啊是几百一百天可能是，啊具体我忘了哈、啊，反正是在一一段时间内你是可以，啊现在好像没有天数了，哦，啊、哦、想起来了，现在没有天数了，那在下架之前你都可以随时的去看这个课程，来进行一个复习啊。如果有今天临时缺课的同学，你说我有事儿，嗯、呃、来不了了，哎也别着急。你就回去看课程录像就可以，在复习呀、啊、看录像的过程中，有什么问题啊？你说这地儿我还是不明白，随时问我，哎，就通过 QQ 问我，或者在讨论组里问我都可以啊，我来给大家解答。如果是关于课程的问题啊，操作界面有问题了，登录不上去了，那等等，找我或者是找咱们的校长阿浪天涯都可以，好吧？哎，这个是关于课程我要说的。最后说一下作业啊，作业的话呢，这个我每次都会留一点作业啊，作业不难也不多，需要大家嗯、呃、在课下准备一下。那么课上呢，我会叫同学们来回答问题。那么这个，如果你说我课下实在是没时间做，那就课上跟我们一起做，好吧？但是每节课都要带话筒哦，啊，我前几期课程有同学，这个平常听课的时候都在啊，在这个留言框里边聊天什么都挺好的，只要一叫他就没声了，啊，这个嗯可能是对你学习来说是不太好的啊，因为语言就是一门你必须得说出来才能掌握的语言，是吧？你光在心里想是学不会这门语言的，这跟其他的什么数学呀、物理呀是不一样的。好，这些都介绍完了呢。来，我来介绍一下我们的这个课程安排啊。我们一共是二十八课时，这个课时指的是什么？一课时就是一小时。那我们每天晚上的课程一节课是两个小时，也就是两课时。那我们一共二十八课时，就是十四节课，对吧？啊，一周两节课就是七周的时间啊，是这么算的。那这二十八课时怎么分布呢？哎，前两课时，也就是我们今天的这节课啊，给大家介绍一下课程啊，介绍一下法语啊，然后我们要把二十六个法语字母全部都学完啊。要这节课大家要做到的是，呃，会读二十六个字母，哎，还会教大家一首法语字母歌啊。到最后的时候，那么，嗯。这个减法的一至八课呀，来咱们看一下目录啊，大家会发现这一至八课叫做语音教程，是吧 g o o d e p h o n e t i c 语音教程。那这个语音教程呢是分为两个部分的
啊，前三节课是正课，第四节课插了一节复习课，这是第一部分。然后呢，哎呀，后三节课又接了一节复习课，这是第二部分。所以呢，我们的一至三课和五至七课啊，这两部分是平均下来是四课时一节课啊，四课时一节课。当然了，哎，我们可能分配的会不太平均。啊，这个前一课、两课呀，我们可能会用多一点的时间，比如说用六七课时。那后面呢，可能越学越顺利啊，越学越容易，就会用少一点的时间。哎，法语就是这样，这是一个入门难。然后呢，你一旦入了门，掌握了方法，就会越学越容易的一个课程。哎，经常有这个有的同学总结啊，说这个日语系的同学是怎么样？笑着进门，哭着出门的，啊，因为进门的时候呢，觉得日语多简单呀，啊，跟中文长得一样，是吧？那日语报纸不用学就能看懂，哎，笑着进去了。但是越学越难，啊，什么片假名啊，这个名那个名，然后哭着出来了。那法语呢，就是哭着进去，啊，入门非常难，哎，觉得发音很奇怪，啊，各种鼻腔元音都很类似，哎，然后。这个动词变位也不懂啊，很麻烦。但是呢，掌握规律以后，越学越容易，那、啊、就笑了出来了。最难的是什么？最难的是德语啊，哭着进去，哭着出来啊，从头哭到尾，就是没有容易的时候。哎，所以大家还是坚持吧。一开始遇到困难没问题啊，万事开头难，坚持过去了，后面就一片光明了。最后呢，我们这个四课和八课这两课复习课，我们时间稍微短一点儿，哎，每课一个小时就可以讲完了。哎，这个是二十八课时的分布啊。下面是我的联系方式，哎，大家还是最好用 QQ 联系我吧。啊，邮箱是不太用的，啊、邮箱是不太用的。那在这里呢，哎，在这里介绍一下我们的公共邮箱。啊，给大家建了一个公共邮箱，是126的啊，我打一下。哎，是这个啊，就是法语基础班它的首字母啊，这五个字母加上一个阿拉伯数字一，然后 at 幺二六 dot com。啊，就是这个邮箱是咱们的公共邮箱，密码呢是 a b c 6个六啊 ，a b c 6个六。那么，嗯，咱们在课上用到的一些东西啊，比如说，嗯，咱们用减法书哈、啊，课后的答案呢啊，或者其他的一些我需要给大家的东西，都会发到公共邮箱，是吧？有的同学进去一看，可能。看见里边已经有东西了啊，有的可能还看不懂，觉得很难，因为这邮箱呢，上期班的同学也在用，哎，所以呢，需要的东西可能已经在那里面了啊，你不用提前去下载，嗯，在课上我们学到哪儿，告诉大家去公共邮箱里找什么东西啊，大家去找就行了。好，那么基本上啊，我最后呢说一下，哎，咱们这个呃课程是这样的，对吧？咱们讲到一至八课是减法的语音课程啊，语音教程。那么学完这一至八课的水平啊，大概就是你会有一个基础的，哎，掌握一些基础的单词啊。啊，基础的阅读能力，简单的对话啊，可以看懂，并且呢，可以和法国人说几句，聊几句啊，什么问好啊，基本的问一问，谈谈天气呀，啊，问一问这一天，嗯，这个，呃，干了些什么呀，啊，等等，这些的啊，没有什么问题。那么，如果想继续，啊，你说我想跟法国人谈论点什么？是吧？更进一步的交流，那还需要我们后续的学习
。那后续的课程呢，我们是嗯总结在一个班里了，啊就不分开了。上期班是分成三部分，那这期班呢就是一部分了，啊是我们的那个阿黑勒法语进阶班。啊，有同学可能也看到了，在我们语音班那个报名页上就有链接，是吧？啊，那学完这个班呢，如果有同学想后续学习，那可以去报名。啊，那个班咱们接着讲。那这个 Golet Golet 已经报名了那个班，是吧？哎，也希望这个班里啊有这个有某个同学能够成为你下一期班的同学。啊，刚才讲了很多关于课程的介绍啊，关于法语的介绍。那现在呢，咱们言归正传啊，咱们看法语字母。那现在展现在大家眼前的，大家觉得怎么这么没有特点呢？啊，这不跟英语字母长得一样吗？哎，二十六个法语字母确实跟英语字母长得一样啊，那是因为有一些特殊的字母我没给大家放进去，是吧？比如说这些，大家见过这些字母吗？以前见过吗？五维啊，比如刚才咱们说了哈，打招呼 s a l u 是吧 s a l u 完了要说什么呀 s a l u 完了，英语里边问 How are you？ 我们法语呢就说 s a v a 嗯 s a v a 哎，意思就是你好吗？啊，过得行吗？对吧？这句话很多用处。比如我讲完这个知识，我也会问大家，我说 s a v a 意思就是你懂了吗？啊，这块可以了吗？能过去了吗？如果你要是觉得行的话，就是 s a v a 啊，行，可以。哎，我们不说过这 on va l 这 va 是走的意思吗？哎，走就是行啊，行走啊。但中文也是这样，对吧？说行不行，跟行走的那个“行”是一个字儿。法语也是如此。啊 ，sava 就是行。如果不行怎么办？这块没听懂，不行。或者呢，问你 sava， 你过得好吗？我过得不好啊，我今天发着烧呢，一点也不好。sava 吧，后边加一个，也是咱们学过的，刚刚学过。我说过，这个字儿什么意思？还知道吗？这个词还记得吗？我刚讲过。还记得吗？不，非常好啊，两个不的意思。那么刚才那句呢，它是脚步的步。你在这句里边呢，就是这个表示否定的这个不啊，就是不行或者是不好，是这个意思。所以你看，哎，就有这个字母，是吧？也包括其他的一些啊，咱们可能也是很常见。那这些字母，也就是法语当中的特殊字母啊。你看到这些字母，你就会知道你现在看的肯定不是英语啊，是不是法语可能还不能确定啊，反正肯定不是英语了。那那大家会注意到哈，这些字母呢都是在咱们刚才的那些基础字母上，哎，做出了一点小变化，那上面多了一些小音符。于是就有很多同学问我。说这个是像汉语拼音一样吗？啊，是管音调的，是吧？比如说这是二声，啊，这是四声，这个是三声倒过来，啊，可能代表的是三声吧？是这样吗？那在这我要告诉大家，一定要纠正这个观念，啊，这些跟汉语拼音是一点关系都没有。而且呢，上面这个小音符虽然它会对读音起到一定的作用，但是。绝对啊，不是对音调起作用的。哎，为什么这么说？因为法语呀、英语呀，啊，这些欧美的语言都是一样的，它是没有音调的。哎，你能体会吗？它跟咱们中文不一样在哪儿？你说为什么有的外国人他说中国话，他的这个声音那么奇怪？他可能每个音都发对了，但就是这个调不对。那就是因为他们的语言是没有声调的。这个咱们中国话哈，每一个字有每一个字的升降调，对吧？一声、二声、三声、四声
那每一个字连起来一句话，这一句话还有一个整体的一个音调。比如，你向我提出一个请求，你说你能把这窗户关上吗？我说当然。啊，当然，你有没有注意到两个字的一句话？最后呢，那个然字它是二声的，它是向上的音调，对吧？但是整体又是一句肯定句，是向下的音调。啊，有两个音调。但是法语也英语也不是，它每个词儿是没有音调的，它只有整句话当中啊有一个整体的音调。比如说我们一问的时候就往上挑，回答的时候呢就往下降。啊，我这句话说一半没说完，就声音往上去，我都说完了，没有可说的了，声音就下来了。哎，所以都是整体的一个发音啊，所以呢这些符号肯定。不是来决定某一个字母的它的这个声调的啊。之所以我刚才为什么说它对读音有影响，我一会儿会讲啊，它是怎么有影响的。但是跟声调是没关系的啊。比如这个字母念 a a， 我把我把它念成 a 向下的也可以，把它念成 a 平的也可以啊，把它念成 a 向上的也是可以的啊，跟音调。完全没有关系。好，那我们来认识一下啊这些符号吧。啊这些符号，那法国人呢？这个带符号的字母啊，他们没有给它起特殊的名字。哎，比如说这俩啊，别管上面长的是什么，它都叫字母 a、呃。啊，一会儿我们会学字母怎么念，它都是字母 a、呃。哎，比如说这个就是字母 a、啊。啊，还有这个，那、嗯、没问题。哎，但是上面的符号啊，上面的符号，哎，它自己是有名字的。你看，首先第一排，啊，第一排是长得像小天线一样的，对吧？啊，字母上插了小天线，你会注意到有往上画的天线，往下画的天线。啊，往上画的天线，这个叫闭音符号。闭音符号啊，法语 a c c e n t a i 啊 ，x o n a q， 这个呢，那什么开音符号是吧？第二排戴一个小帽子的啊，长音符号。第三排戴眼镜的分音符号啊，最后戴小尾巴的软音符号啊，它是有它自己的名字的。但是呢，我们对于名字不用过度的在意。啊，不用去强调它到底是开音还是闭音呢？你不用去想。那你要做的是什么？等以后咱们学了语音，那你知道每个字母发什么音就 OK 了。哎，至于上面长的那个东西，它叫什么，它的名字并不重要。哎，你知道它实质是什么就可以。啊，至于这些字母跟我们基础的字母也没有任何的区别，它也是。跟跟他们平等的啊，它也是一个字母啊。好、哦，然后呢，嗯、呃，在这大家可能还是对这个有疑问哈，觉得这符号到底对声音有什么作用？我来举一个例子，好吧？啊、哦，我们就拿这个字母举例子，向下画的这个小天线啊，它对声音起一个什么作用呢？就是起一个固定发音的作用。我来解释一下，你打懂？那我来解释一下，比如，哎，这个 a 上面带一个小天线，对吧？这个字母读 a 啊，读 a， 它不读 e 啊，读 a。a 上面有一个小天线，如果我把这个天线拿掉，哎，这个字母 a， 它在单词当中，它可能读很多的音，哎，比如说，它可能在闭音节中啊，它读 a。这个音，哎，这个音，那也可能呢，在这个词首开音节当中，它读 a、呃、的音，还可能呢，在词尾它就不发音，哎，它可以有很多种可能性啊，根据它在这个单词不同的位置上。但是，一旦我在它上面画了一个小天线，就把它的发音固定了，无论它在单词的什么位置上，它就读这个 i、哎、的音。能明白吗
，而是这样对它的读音起到一个固定的作用，起到一个影响，并不是说对它的声调啊起了影响。Sava， 那解释到这儿，应该就差不多了啊，再细的咱们就以后再说了，好吧？啊，可以吗？这部分。那么对于这些特殊字母呢，我们可能，呃，这个一般的系统是打不出来的，对吧？那有同学说，我想，嗯嗯，在电脑上能打出这些特殊的字母怎么办呢？那给大家推荐一个软件儿，叫做法语小助手，啊，法语小助手这个软件挺方便的，啊，我已经给大家发到公共邮箱里边了，你们可以去下载，在咱们的群共享里边也有。啊，群共享里呢，它是叫这个名字。啊，是这样的，嗯，可以去找。这是一个安装程序，呃，你下载下来之后，安装到你的电脑上，很快，啊，它就快速就安装了。安装之后呢，打开它是像这个 Word 一样使用的，啊，它也有编辑呀、啊、什么粘贴呀、啊、等等的功能。但是唯一不同的就是在它上面，啊，有这种特殊字符的按钮。你需要打这种特殊字符的时候，你一按，啊，它就上去了。如果你想把这个特殊字符打到别的地方，你把它按出来，然后粘贴到别的地方就可以。哎，这个，而且呢，这个软件也能进行文档的编辑和保存，啊，跟 Word 是一样用的，很方便。如果有的同学觉得这样还是很麻烦的话，希望自己的系统啊就可以自带这个法语的输入，那可以去找我们的天涯校长啊，好像是会给你一个什么组件啊，告诉你怎么安装啊，就可以把咱们的电脑变成一个法语的系统啊，可以吗？那这个咱们就说到这儿。那、啊、接下来咱们回过头来继续看我们的这个基本的二十六个字母。那、啊、这二十六个字母虽然长得跟英语特别的一样啊，但是你听到它的读音之后，你可能就不那么觉得了啊，跟英语是截然不同。哎，那他们到底怎么读呢？咱们先听一下录音，好吧？啊，录音听一下啊，就会使你对它有很大的改观。来，咱们一起听。法语字母表。A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 好，听清了吗？啊，刚才小鱼是掉线了吗？哦，在这再说一下啊，如果同学们觉得，嗯，有的时候网络不好啊，听我讲课特别的卡，听不清的话，那这个时候呢，你可以告诉我啊，咱们可以开 QQ。因为 QQ 的这个对网络的需求是比较小的，啊 ，QQ 语音一般都可以听清楚，不会卡，好吧？可以开 QQ 语音，啊，如果有的同学，嗯、呃，经常掉线儿，或者是，嗯，这个突然之间，比如说课件看不见了，啊，发生这种特殊情况，一般的你退掉传课，再重新登录，就会解决这个问题，啊，这是稍微说一下。好，刚才的录音都听清了吗？那觉得跟英语有什么不同？这个区别大吗？怎么？那、啊、大家回应我一下啊，让我知道你们都在听。还需要再听一遍吗？来，咱们再听一遍，好吧？啊，这一遍呢，我希望大家，因为刚才已经听了一遍了，啊，这一遍呢，你可以试着跟着录音，哎，去念一念每一个字母，啊，看看你能不能模仿的很像
那听完这遍录音之后，我们会逐个讲解每个字母的发音。法语字母表。啊。B。C。D。E。F。G。H。I。J。K。L。M N O P Q R S T U V W X Y Z 好，这边都听清了吗？来，都听清的话呢，咱们就逐个讲解字母的发音。那么在讲解之前，我要说啊，在讲解的过程中，请大家一定要张开嘴巴，跟着我去模仿，而且呢要认真的去听啊，因为讲完所有的字母之后，我们以后在拼读单词啊，包括我以后讲课的过程中啊，念字母缩写，就不要再出来英语字母的发音了啊，我不希望听到英语的字母，咱们一律是按法语的发音来。好吧，啊，我说出来一个字母，你们要听懂，对吧？要反应过来，而且你们呢也要会说，那、啊、是这样。而且呢，咱们为什么要学习法语字母啊？就是因为每一个法语字母，你看它的读音都包含着很多非常重要的因素啊。如果我们提前哎接触了这些因素，以后呢，咱们在学习语音啊，逐个学习每个因素的时候，就会更容易掌握了。啊，这个是咱们啊有必要把这个字母在前面讲了的原因。那大家掌握到什么程度呢？一会我讲的时候，首先你的耳朵接受它，哎，这个是必须的。啊，听到一个音，听到一个字母，凡是我们学过的，你都要给它反映出来。啊，你要练到这种程度，是吧？比如说我说啊，你得知道怎么写；我说一，你得知道是哪个字母。啊，不能我说一，你写一个英语里边的 e， 法语里边叫做 e 上去，那个不行啊。耳朵要识别，那你的这个嘴掌握到什么程度啊？你只要模仿出来就行了，不用太过于纠结。我嘴巴怎么张？我舌头放哪儿？我气儿从哪儿出？啊，这个不用太纠结。为什么？因为我们还有二十八课时呢，对吧？啊，除了这两课，还有二十六课时，一至八课。啊，会逐一的再把每个因素再去仔细的讲解，包括含有这个因素的单词，用单词我们还要造句，还要连成课文啊，所以有的是你去不断练习、不断磨合的时间，到那个时候我们再细细的去揪。啊，今天呢，只是要让大家熟悉，好吧？来，咱们看第一个字母啊，第一个字母非常的简单啊，大家来跟我读。很简单吧？这个字母就读啊啊！我读的时候，大家不用举手，在底下跟着我去读。而且呢，你在家里边读啊，比在教室里边一大群人读还有优势。那你在教室里边跟着其他人去读，你听不见自己的发音，你可能觉得自己读的很对啊，但是其实不对。你在家里呢，哎，你就可以很清楚的听清我是怎么读的，然后你自己又是怎么读的。这个区别在哪儿都很明显啊。那所以，虽然我听不见你们啊，你们一定要张嘴啊。我讲完每个字母也会叫同学来读的，好吧？来，再跟我读啊啊啊！这个读音非常的简单啊，因为在我们汉语里边就有相对应的这个发音，比如我说阿姨，对吧？啊啊，比如。我说妈妈啊，爸爸，是不是都是这个阿音呢？哎，跟他几乎没有区别，唯一的区别在哪儿啊？可能就是我们中文里边的啊特别松弛，比如说阿姨啊，可能音拖的比较长，但是法语里边的发音啊，一般都是比较紧凑的，它不拖长音，就是啊。那么大家在读的时候注意啊，这个啊它是一个前口音
，所谓前口音就是发音比较靠前，就跟我们正常的说话是一样的，没有必要把它往后挪。有的同学一摘什么英语呀、啊、什么的，哎，他就想要发的正宗一点儿，怎么正宗呢？就是声音靠后。像这个，嗯，比如说有的小学、中学参加过合唱团啊，告诉你声音要从后脑勺出来啊，所以就跟唱美声一样，他说啊，哎，不用这样啊，法语当中不用去靠后啊，就是前口，就是跟我们正常说话一样啊啊，也、啊、就可以了。读的时候也不要发长音，拖长音，好吧？来，我叫个同学读一下。谁自告奋勇？谁来？你最大呢？啊，唯一的男士，来吧，好吗？啊啊 ，oui， très bien， 非常好。嗯 ，bravo，merci。啊，可以，这个再按一下就可以放手了。啊，非常好。就是这样，很简单，我不再找人读了。啊，接下来咱们看下面三个字母，之所以写在一起，看到它们有什么规律。啊，关于这个啊，我再说一点。哎，你看到没有？这个小写的啊啊和这个啊是不是一样啊？但是你说它俩一样吗？不一样啊，不一样，为什么？哪儿不一样？因为第二个啊，它是写在一个框框里了，对吧？哎，所以写在框框里的，我们管它叫音素啊，管它叫音素。那前面这个在外边呢，叫字母。所以大家在我后面讲课的过程中啊，一定要区分开这个字母和音素。什么叫这个字母？大家都知道啊，但是什么叫音素呢？嗯，就跟英语里边的音标。差不多啊，它的意思是每一个字母或者字母组合发什么音，发什么音，好吧啊，可以区分吧。那一个字母它的发音呢，也是有很多的因素去拼成的。比如说啊，这个字母就是有一个因素，对吧？这个字母我们一会儿要学，你看它就是有两个因素拼成的。有的字母呢，甚至是更多的因素拼成的，啊，包括单词，它也是由一个一个的因素拼在一起才读出了这个单词的读音，啊，有点像咱们汉语拼音一样，把、啊、它都拼在一起就读出了单词的读音，啊，所以一会儿讲课的时候一定要区分清楚啊，这个字母和音素的区别，哎，这个啊还好说。有的这个字母，比如说，比如说它，啊，当它字母的时候，它读 u， 哎，但是呢，把它放到框里变成音素，它就读 u， 哎，这个时候就更需要咱们区分了，好吧？所以从现在打好基础，啊，刚才呢，咱们学了一个字母啊，哎，时间差不多了，咱们先休息十分钟，下节课咱们要把二十六个字母都讲完。来，下课休息。来，刚才讲了第一个字母啊，接下来呢，咱们看后三个字母。那后三个字母呢，给大家注意到啊，其实它都是共用一个元音的，是吧？所以我们先关注一下这个元音，哎，就在这儿。这个元音，首先听我读啊，它读 a a， 哎，大家会发现是不是 a 的音呢、啊？啊，有点像咱们英语里边的那个双元音，啊，有一个双元音，它读作 a， 哎，但是你听 a 和 a， 它们两个是有区别的，对吧？一个是比较短促、短促的啊，比较紧凑的，那么另外一个呢，它是由两个音组成的，哎，所以这就是我要讲的，哎，英语里边有双元音，对吧？为什么叫双元音？因为它是由两个元音去拼成的。你读这个双元音的时候，你首先你的口型是 a 的口型，是第一个元音。那你读完 a 之后，口型变小，逐渐的滑到 e 上面 ，a 就形成了 a 的音，这个叫双元音。
但是大家注意，我们的法语里边是没有双元音的啊，法语的所有读音中都没有双元音，它只有单元音。这意味着什么？这就意味着你读每一个读音的时候啊，只要它是单个的音素，那么。你从开始读它到这个音结束，你的口型都是一致的，完全不发生变化。这个就是单元音，也是我们法语当中的 a 和英语当中 a 的区别。这是一点。那我们应该怎么正确的去读出它呢？啊，大家可能会觉得它是不是像英语里边的一个音标啊？也是不是？像这个小口 i 的这个音调，你所以它的发音呢跟小口 i 还有一点联系。你怎么读它？首先啊，你先读小口 i i， 然后你在这小口 i 的基础上，把你的口型再缩小一点啊，也就是再闭上一点开口度再小一点啊，你再读 i i， 你还读这个 i， 但是你会发现呢。你的声音自然就是 a 的声音了，你试试是不是这样？哎，然后呢，上下牙之间的距离小一点，嘴巴闭上一点，哎，是不是就有 a 的声音了？哎，这是因为你的开口度小了，啊，小到你发不出 i 来，你只能发出 a 来，很有体会吗？来，咱们找个同学读一下 ，golet。Go let's do it. Yeah. We a. 非常好啊！再来，间隙读一下。哎，你这个还是更像 a 的声音。啊，你的口型比 i 再小一点，再缩小一点，嘴巴闭上一点你再试试读一下 a a a， 哎，有一点像了啊，是 a 的音啊。来，再跟我读 a。v， 再下啊，这边很好，但是呢，有一个什么不足，就是你读的声音稍微有点长啊，有点拖长音。但是法语当中，我们一般没有长音的情况，法语也是有长音符号的啊。但是我们没有这俩点的情况下呢，声音会比较紧凑啊，所以不要说 a， 要说 a a， 来再读一遍，来间隙再读一遍，紧凑一点。喂，太平，你不靠谱，非常好，就是这么读。哎，所以我们掌握了这个元音的读法，那剩下的这三个字母就非常简单了。为什么？因为你看，每个字母都是由一个辅音加上这个元音而组成的。那这三个辅音呢，我们都非常的熟悉啊，它的读法跟英语里面是完全一样的。所以来读吧，来跟我读啊，喂。b， 第二个 z，z， 第三个 d，d， 好，连起来，咱们再读一遍 d，b，c，c，d，d。好，我找同学啊，把这三个一气儿咱们读一下。来，谁来？啊，这是新来的同学吗？叫潇潇马是吗？你可以读吗？怎么？带话筒了吗？按住上面的那个举手就可以。喂，啊，读一下这三个字母。D, C, D. Oui, très bien. Merci. 哎，这个同学
读的啊不错，但是这个口型啊似乎还是大了一点儿，哎，有点像我们刚才讲的英语的双元音了。它是怎么读的 ？They say they， 哎，听没听出来？是不是这口型比较松弛？啊，那我们法语是怎么读的？比那个还要紧凑一点，它是单元音呀，就是很短促，很紧凑。对，对，对，哎，口型是非常小的。我再示范一遍啊，用一个字母来示范，你听我读，对和对，它是不是不一样？跟我们汉语拼音里边那个 a 也是不一样的，对吧？我们说被子。啊，这个同学读的有点像中文里边的这个 a 了，背，不，应该是 b b。来 ，z 大呢，再读一遍，好吧？读一遍这三个字母。b c d v t r e s bien， 非常好，啊，非常好，大家掌握的还是很快的。啊，刚才是潇潇马读的是吗？哎，最大的还想读吗？来。对，对，对。Oui, très bien。哎，最大的读的很标准啊，非常的标准。好，可以了。那咱们这三个字母学到这儿哈、啊，再看下面两个字母。下面两个字母呢？哎，它们的发音有一个特点啊，叫做。元纯音，哎，大家稍等我一会儿啊，这个小鱼同学的网络不太好。嗯，好。哎，他可能登不上船课是吧？喂，啊，我把这个课件的这个图给你发过去啊，那你就看着 QQ 听课吧，好吧？好，啊，我们再看后两个字母，后两个字母呢是元纯音。哎，所谓元纯音，顾名思义，就是我们的口型啊，嘴唇要是一个圆形。咱们首先看。来，嗯，咱们首先看第一个，哎，第一个字母，先听我读，他读，呃，呃，哎，这个音，其实它听起来呀、啊、是呃的音，啊，怎么读呢？我来告诉大家，首先你先，中文里边都会说，啊，我今儿没吃饱，我饿了，那、啊、就是这个饿。来跟我读，呃，呃，呃，大家会发现这个呃是不带儿化音的，对吧？啊，是平舌的一个，你不能说我饿了，对吧？不带儿化音就是呃，呃，在呃的基础上，把你的嘴唇变成一个圆形，啊，拱成一个圆形。所谓拱成圆形，就是你上下唇都往外撅一点儿。有点嘟嘟嘴的感觉，稍微往外撅一点儿啊，就变成了呃呃，哎，上下唇往外使劲儿，稍微有一点撅。有同学为什么说，哎，我听见法国人说话，我觉得很有法国味儿啊，但是我自己说话的时候就是模仿不来，你就是差这一点儿啊，你撅着嘴说话，你就可以跟他一样了。来，来再试着哈，跟我读这个字母，先读。呃，在呃的基础上，嘴型圆起来啊，往外撅一点儿。你照照镜子，你的嘴型是一个 O 的形状。在我们法语里边 ，O 这个字母叫做 O， 咱马上就要学，它是一个 O 的形状，小圆的。然后呢，稍微往外撅一点来跟我读呃，呃，哎，这个就是呃的音，但是啊，它的基本音是呃。所以，无论你的嘴唇怎么撅，你都不能读成别的音，你都不能读成 o 或者是 o， 不行啊，就是 a， 只不过在 a 上有一点变化啊，能明白吗？来，咱们找个同学试一下，先来，先来
先来 ，Go Let， 行吗？喂，特别非常好，很好。其他同学呢？奸计，嗯，来，咱们就轮着来啊，同学也不多，来，来再，嗯，高飞的福啊，再来一遍。喂，开边非常好啊，能听见这个圆唇的感觉，很好，就是这样，没问题。哎，这个我原以为很难的，但是大家掌握的很好啊。那这个我们就过去了。所以啊，大家看到这又是字母和音素的区别了。你看，这个字母，当它是字母的时候。当它是字母的时候，哎，我们的读音就是呃，对吧？当它放到方块里变成一个音素的时候，它的读音就变成什么了？还记得吗？还记得这怎么读吗？哎，是不是这样？所以还是再次强调，一定要区分清字母和音素的区别，好吧？咱们再看下一个字母，啊，下一个字母就更好读了，比上面简单很多。来听我读，他读，哦，哦，啊，首先我讲一下这个哦呀，在法语里边有两个元音，啊，都是哦这个系列的音，还有一个呢是这么写，一个半圆，啊，这个是半圆的大口的哦，这两个元音非常的相似，哎，他们从这个发音的位置哈、啊，初期的位置。都是一样的，哪儿不一样？就是这个口型的大小不一样。这个半圆的口型啊，要大大口的哦。那么这个，哎，一一个整圆啊，一个整的小圆，这个原因的口型要小哦。但是小到什么程度？我告诉大家，你先发这个元音呜，呜大家都会发，对吧？那我们中文当中有对应的。乌龟呀、啊，乌鸦呀、啊，就是这个乌。你会发现，你读乌的时候，你的口型是很小的。那你在乌的基础上，把口型扩大一点点那比乌的口型稍微大一点就是我们这个乌的口型。所以乌的口型也是很小的，对吧？它就比乌大一点啊，这个是它口型大小的问题。那其次，发音的时候要注意什么？有很多同学习惯把它读成双元音，啊，所谓双元音，比如英语里边的 o 啊，读成 o 或者呢读成 o 哎，这个 o 它都是不对的，甚至有的同学把它读成窝，啊，阿窝窝的窝，这也是不对的。哎，它怎么读？单元音，单元音什么意思啊？从始至终，你的口型是无变化的。是吧？那都是一样的，开口度啊，口型，这个嘴的形状啊，都是一样的。来跟我读，哦，哦。那么也要注意啊，口型再小，你也不能把它读成呜，它是哦。来，咱们谁试一试？小鱼可以试一试吗？喂，这个字母。哦，是哦的音，有点像呜啊，把口型再张大一点，哎，比呜再稍微大一点，试一试，哦，哦 ，v 这边是对的，哦 ，v 啊，这两遍都没问题，非常正确。其他的人呢？鸡蛋呢？鸡蛋的读一下。哦，哎，很好，非常好啊！最大的，不好不，哎，几次都非常好哈，读音。小小马，来试一下。哦哦，喂，非常好啊，口型再大一点也可以。好，啊，口型再大一点也可以。好。
我们这几个字母就讲到这儿啊，萨瓦，没有问题吧？来，没问题，我们看后面的。哎，后面你看我这么多字母，一共五个都写在了一起。啊，其实它们非常的简单，你只要搞清楚一个元音就可以了。那这个元音呢？你看，在每一个每一个字母都是由两个音素组成的，是它的第一个音素，对吧？来，这个音素的写法是一个倒着的三，那它的读音就读作 a。哎，非常的简单，对吧？就是咱们英语里边小口哎的那个音啊。注意，我写的这个是英语的音标啊。法语里边这个读作 a， 对吧？啊，但是英语里边读作哎，它俩的读音是完全一样的啊，完全一样。减法里边那个教材里边啊，可能说这个两个不一样啊，哪儿不一样呢？这个法语里边的原因比较紧凑一点儿。其实你是听不出来的，啊，几乎就是一样的。咱们知道这个怎么读了，这五个字母就都能读了，啊，听我读 ，f l m n s， 听清了吗？啊，我再读一遍 ，f l m n s。哎，你会发现有的跟英语字母很像啊，但是有的呢还是有区别的。咱们一个一个来说啊，首先看第一个，这个和英语没什么区别啊，跟我读 f f。好啊，这个很简单，我就不找同学读了。再看第二个，第二个就有区别了 ，l l。哎，你会发现区别就在于后面的这个辅音上。哎、啊，这个辅音如果是英语的话，我们怎么读啊 ？l 是吧？哎，给它就吃进去了啊 ，l 就 o 进去了。哎，但是法语不是，法语要怎么样？要吐出来。l l 有一个了的音在后面，是吐出来的。这个就是英语和法语的区别。啊，但是我也要强调的，你吐出来并不意味着你要把这个音读得很重。有的同学读这个音怎么读啊？读成爱了，哎，他把后面的这个了读得很重。如果你读得很重的话，你无形之中就在这个辅音后面又加了一个元音呃。你感觉一下是不是这样？啊，你就好像这个音素怎么写呀、啊？你就好像哎又加了一个元音呃的感觉，爱了。是吧？哎，但是不是没有元音呃，只有一个辅音，那就相当于什么？就相当于我们汉语里的那个了的轻声。比如我问你，你今天吃饭了吗？那你看我这句话，吃饭了吗？啊，我问的很轻，你吃饭了吗？那个了一带而过，是吧？虽然是出来的，但是一带而过。啊，你不能很重的去问你今天吃饭了吗？啊，这样的话。就不好听了，法语也是一样啊。再跟我读 ，l l。那么下面呢，这两个也是一样啊。来跟我读这个字母 ，m m。再读 m m。那个 m 吐出来，但是要轻啊。在下面 n。n， 哎，那个呢也是吐出来，也是要很轻啊。最后一个 s s， 哎，这个跟英语也没有区别了啊。所以这五个字母很简单吧？啊，你只要掌握元音，就都能读出来了。那读的时候还是注意啊，法语跟英语是一样的，它也是比较强调元音。元音呢，我们读的很饱满，字正腔圆，口型张到位。辅音呢，你也要有，不千万不能省略，要让大家听见。但是呢，不要读的太重，太重就不好听了，好吧？咱们找同学，哎，先跟我读吧，跟我一起把这五个字母，咱们读两遍，然后呢，我找同学把这五个字母连起来读，好吧？来，先跟我读 
S S L L N N N N S S。什么？还需要再读一遍吗？如果不需要的话，我要叫同学了。还要再读一遍吗？来，小鱼，把这五个字母读一遍。喂，喂，哎，哎，哎，哎，哎，哎。啊，稍微有一点卡，还是网络不太好啊。其他人还有吗？自告奋勇的，想读一读的，让老师来纠正的。啊 ，Z 大的问说 ，L 和呃，先间接先读，然后我再说他的问题。啊，那好，我先说好吧。最大的问这个 l 和 n 呢，有没有边音和鼻音的区别？嗯，那些瓜边音哎鼻音啊，我不太清楚这个边音鼻音指的是什么。嗯，最大的是哪儿的人呢？哦，刚才说是湖北的是吧？啊，湖北，湖北四川那边可能是有这种问题，呢和了分的不太清楚，是这样吧？啊，我记得我们以前班这个学校有一个四川的同学啊，我们经常让他说绕口令，说什么刘奶奶给奶牛挤牛奶啊，所以可能是根据咱们地方的不同有这个问题啊，这两个当然是有区别的啊，一个是了，一个是呢，呃、啊，当然我发的很重了，我为了让你听清楚区别啊，跟这个。汉语拼音里边那个区别的感觉差不多，哎，比如说一个是牛，一个是牛，能区别清楚吗？你用汉语的区分就可以，所以一个是 n， 一个是 n， 一个是了，一个是呢。小芳，那你来读一下吧，鸡蛋呢？哎 ，n m n s。五一，啊，读的还是很好的，啊，我觉得你区分的还是很好的。开冰，你刚才间接想读是吧？读一遍。F L M N S， 五一开冰，非常好，非常好，而且这个读音也很好啊，咱们嗯连着读。几个字母、几个单词或者一句话的时候，那当你还没读完的时候，音调上扬，都读完了，告诉人家我说完了，不再说了，音调下降，啊，这也是咱们一个发音的规律，不断的上扬和不断的下降。好，那这些字母还有问题吗？没问题，我们讲下面的，小王，来，我们讲下面的啊。哎，在下面这一组字母，咱们看这两个，你看这两个又共用一个辅音了啊。咱们把字母，你看没有按顺序讲，它、啊、就是这样总结出来的。这个辅音稍微有一点困难，来跟我读，他读日日，你听见我的发音了吗？你再说一遍日、哎，这个日的音，你会感觉有一点像中文里边的日。啊，日子的日，但是呢，和这个日，它的读音又不太一样，哪儿不一样？它是一个摩擦音，所以读的时候，你在这个日子的日的基础上，你要这个上下齿之间有一个齿缝，对吧？哎，气流冲出这个齿缝的时候，产生了一个摩擦，一定要产生这个摩擦，读这个音。啊，感受一下，日日
，哎，就有点像我们有时候形容，呃，急刹车，哎，那个车日就停在那儿了，啊，有点像这个感觉。来，谁来试一试？谁来试一试？新来的嘎雅是吗？嘎雅，来，你来读一读可以吗？带话筒了吗？小驴，小驴，啊，没带话筒的，其他同学谁愿意读的，试一试。Golet 可以吗？喂，太彪啊，非常好。呃，这个潇潇马，来。哎，很好，很好啊。哎，所以呢，我们掌握了这个辅音，后面的就好办了。在辅音后面拼上我们刚刚学的元音。第一个啊，日加上这个，还记得怎么读吗？还记得怎么读吗？谁来读一下？谁来读？喂？喂？喂？太阳，非常好。哎，咱们刚刚学的原因叫做 a， 是吧？用 r 和 a 拼在一起就变成了 z，z。哎，所以这个字母就读 z。那下面的呢就更好办了，哎，这个原因，这个原因，它就读一，一，啊，所以拼在一起就变成 z， z， 哎，所以一下两个字母就区分开了吧，一个是 z， 口型稍微大一点比这个一大一点我的意思是，一个是 z。哎，口型很小很小，是一的音。那我请同学来读一读这两个音。来，谁来？自告奋勇啊！来，大家踊跃一点，没关系啊。谁愿意读一读？喂，何丁 ？Z Z Z。Z， 非常好啊，非常的标准。其他同学呢？谁愿意来读一下？喂？谁？谁？谁？哎，第一个稍微有一点问题啊，不是 Z 的音，哎，还是这个元音有问题了啊。这个元音不读 A， 它读 A，A。A 所以呢，这个字母读 z z， 来，千玺再读一下 z z， 喂，啊，第二遍好一点，来再读一下 z v c s， 非常好 ，z 和 z 啊 ，z 和 z， 好，其他同学还有想读的吗？来，那我们看一下，其实这个这两个字母挺有意思的，跟英文哎有一点联系，是吧？英语里面呢也是这两个字母的声，这个辅音是一样的啊，但是元音是不一样的。英语里边哪个是 a 的音呢？这个 a 当然不是法语里边的 a 了，是双元音，对吧？我刚说过，是不是这个字母是 a 的音呢？这个是一、e、的音呢？那在法语里边我们正好倒过来。是吧？这个是 a， 这个是一、e, ，那所以口型的大小正好是相反的啊。这个大家要记牢了，千万不要和英语相混淆啊。我们这个它读作 z， 那底下的那个呢，口型更小 z 啊，听得出区别吗 ？z z， 那我把区别稍微读的大了一点啊。好，那
那这两个字母呢，就讲到这儿。再看下面，下面两个就很简单了。啊，第一个字母元音啊，后面这个辅音啊，这个辅音它读作是是，它是诗的音，哎，所以加在一块是啊是啊是。来找个同学读一下。谁来？啊，喂，啊，喂，很行。哎，但是注意前面的那个啊啊，最好还是不要拖太长的音，不要读成啊是啊，直接是啊是就可以了。啊，其他的同学呢？其他同学还有想读的吗？大家一块跟我读吧，好吧，再读两遍。啊是，啊是，好，再看下面，下面的这个就更好办了。刚才咱们都见过了，是吧？跟我读，一，一，给这个一，大家要注意，虽然它写的很像英语里边的那个短一一，但是学英语的时候，可能老师都要告诉大家啊，说这个短音一呀、啊。你不要读成一，你读成什么呢？你读成 a， 它有点 a 的那个音 ，a， 哎，这样比较好听，是吧？但是我们法语可不是这样啊，一点 a 的音都不能有，否则就变成这个音素了，是不是？啊，所以它就是一啊，一点 a 都不能有啊，这个口型就是很小的。再跟我读一，一。喂，来，谁读一下这个？谁来 ？Go let， 啊，读一下，找一个同学读一下就完。一、啊，好。一，你看见，非常好。最后一个啊，这页上最后一个字母，这个字母，首先听我读，他读，嘎。嘎，哎，听清我的读音了吗？啊，有的同学可能觉得一看这个音素，你们会怎么读啊？可能会出气出的更多一点儿，啊，可能会读成咔，是吧？那为什么不读成咔呢？哎，这个就涉及到我们法语当中的一条读音规律，我们后面也会讲的，就是这个。清辅音，科啊，不光是清辅音科啦，其他的清辅音啊，所有的清辅音，它在元音前面，它是要浊化的。所谓浊化啊，就是说你的送气要减少，啊，你的出气要变得很少很少。哎，所以你看，本来应该是咔，对吧？你的送气很少了，不太出气了，就变成了咔，咔。就有点像嘎的音了，能明白吗？但是要注意啊，浊化以后的清辅音跟浊辅音还是有很大区别的。哎，这个我们马上就可以看到了。来，先跟我读这个，先读咔，然后呢，把这个咔的送气减小啊，几乎不出气，就变成了嘎。来，跟我读，嘎，嘎，再读两遍，嘎。嘎，好，啊，找同学来读。Go let， 嘎，喂，你太平，你最大呢？最大呢？嘎，嘎，哎，这个稍微有一点重了。啊，因为它还是清辅音，嘎，哎，但是呢，送气会很小，和这个嘎还是有问题的。喂，先生，我高回你服啊，再来一遍。嘎，喂，安博，喂，嘎，喂，先生，你掌握不好这个度没问题，没有关系啊。随着咱们以后的不断的学习啊，你会越来。越熟悉啊，这个字母，甚至是某些
带这个这样音节的啊，这种单词的发音。那其他同学，敲敲码来读一个。好，没问题。来，咱们继续的后续，呃，咱们继续这个后续的学习。好啊，这时候难点来了，什么难点呢？就是我刚刚讲过的这个清辅音和浊辅音，以及清辅音浊化的问题。啊，这是三个概念，对吧？首先，我来给大家讲一下。啊，咱们提出了三个概念。一个是清辅音，一个是浊辅音。清辅音和浊辅音呢？啊，这两个的区别，我想我不用多说，大家都学过英语啊，英语里边咱们都有感觉啊。比如说 b 就是浊辅音 ，p 就是清辅音，对吧？但是有一个问题啊，就是法语中的这条读音规律，清辅音在元音之前。要浊化啊，所谓浊化就是我们减少送气，那就出现了另外一个概念，叫做浊化后的清辅音。浊化后的清辅音，首先应该明确的是，浊化后的清辅音它绝对不等同于浊辅音，这两个之间的差别是非常的大的。啊，具体大在哪儿？就大在这个声带的摩擦和震动上面。首先，清辅音它的发音，声带的震动是非常微弱的，对吧？它的出气是很明显的啊，所以你记住这两点：一个是声带震动微弱，送气很明显。哎，所以你听这个音为什么叫清辅音呢？特别的清澈，没有嗓子眼儿这个哩哩噜噜的声音啊，它叫清辅音。那浊辅音呢，就是不送气，但是呢，声带的震动非常的明显。啊，比如说，嗯不，嗯不，听到我声带的这个震动了吗？啊，很明显。那至于浊化后的清辅音，介于两者之间，它的声带震动是不明显的，非常的微弱的啊，跟清辅音是一致的。但是呢，它的送气又是跟浊辅音一致的，它的送气也是很微弱的啊，几乎不送气。哎，所以，比如说我们刚才读的那个嘎，啊，就是这样。那现在呢，咱们用这个 m b 和 p， 哎，用这两个来说，主要是区分这个浊辅音和浊化后的清辅音。啊，首先，咱们刚才学过这个字母了，啊，这个字母还记得怎么读吗？来读 m b m b， 这个没问题，对吧？哎，但是下面这怎么读啊？下边这个，哎，如果聪明一点的同学就会知道了，跟刚才那个“嘎”是一样的。哎，咱先读什么？先读“呸”，还有点像这个中文里边不太好的一个一个字儿了哈，“呸”。然后呢，把这个送气减小，减小，减小到几乎没有，就变成了“呸”，“呸”。听清了吗？我再读一遍，“呸”。所以你对比一下这两个发音啊，“嗯呸”。和 b， 你会发现浊辅音声带震动很明显。如果不清楚的同学，你摸一摸，用手摸着自己的喉咙啊，摸着自己喉咙这块声带这块然后你发这个音 b b， 你会觉得震动很大。但是呢，你读下面这个音的时候啊，清辅音同样不送气啊，但是震动非常小 b。对，怎么？很能感受到吗？来，我找个同学试一下，谁愿意来尝试一下？小鱼可以吗？小鱼可以吗？对，嗯，打懂。好，我没太听清楚区别，其他同学再来试试。其他的同学谁愿意来试一下
鸡蛋呢？对，对。喂，安哥。哎，同学们区分不出来，他们两个是比较正常的。哎，有同学学了好几年法语都分不清楚，甚至有的法国人他们都会弄混的。啊，这个是没有问题的。那我再教大家一个窍门，哎，怎么区分出来他们俩呢？你非常快的说，你说对对对对对对对，这个时候你发出来的哈，一定是第二个，也就是清辅音的这个，也就是这个字母，啊对，为什么？因为这个时候你说的非常快啊，你来不及去酝酿声带的那个震动，所以它就是对。但是上面那什么，你发每一个音，你声带都要跟着震，啊就。如果我想发快了，我只能这样发，就是 b b b b b， 什么？哎，这样你就区分开了。啊，我再找同学读一下，谁来？谁愿意来试一试？新来的小小，你带话筒了吗？可以试一下吗？按举手这个按钮就可以发言了。啊，那其他的同学谁想来？来，小小马试一下啊，喂，过来。嗯，对，对，喂，非常好，对，非常好啊，过来，非常非常好。其他同学呢？谁还愿意试一试？对，对。喂，啊，我也能区分出来，很好。哎，所以这两个字母就是这么读。那法语当中呢，哎，关于这样的浊辅音成对儿的哈，这种浊辅音、清辅音还有几组，咱们一起来看。哎，还有这一组。你看，这个是我刚才讲的，是吧？大家有必要的话可以记一下啊。清辅音的时候，声带不震动，但是送气；浊辅音的时候，声带震动啊，但是不送气。那清辅音在元音前面的时候，它是怎么读呢？声带不震动，然后呢也几乎不送气，所以大家可以记一下。来，咱们再看下面两个字母，第一个是咱们已经学过的，来跟我读 ，d d。第二个，哎，它是一个清辅音 t， 但是在元音前面，元音 a 前面它要浊化，是吧？不太送气了 ，d。d， 怎么？一个是 d， 一个是 d。来，我请一个同学读一下啊，跟咱们前面那组读音异曲同工。先记读一下。d， d， 嗯，不对。d， 来再再读一下啊，就。一个读一遍，那就读两个，我看看能不能区分出来。对，对，喂，啊，我还是听不太出来，啊，来再跟我读吧。啊，第一个是 d， 声带明显震动哈、啊。第二个 d， 哎，声带几乎不震动。哎，这个留给大家课下去练习，好吧？来，咱们继续讲。接下来的就比较简单了，这个来跟我读 ，u u， 很简单啊，汉语里面就有 u 的音，是吧？来再跟我读一遍 ，u。好，下面这个呢，就在上面的基础上啊，前面加一个清辅音科，但是清辅音科加在元音前要怎么样啊？不送气，对吧？所以你这个啊，不能读成 q， 要读成 q q。来，找同学读一下这两个音，谁来？谁自告奋勇？快读一下。现在能听见吗？鸡蛋呢？喂，小鱼来读。嗯
U. Oui, c'est ça. U, G, U, G. Les autres étudiants, non Je vais vous lire ça. U, G. 哎，出气还是大了一点啊，送气多了一点。G， 送气少一点。来，再读一遍。第二个字母。G， G， G。喂，啊，这边是正确的。好，那这两个字母就讲到这儿。那下面，哎，咱们接触一个非常有法国特色的啊，就是这个小舌音。那、哎、小舌音，我刚才说过，我的名字里就有一个小舌音，对吧？那它的音标呢？是写作是这样的啊，音标是这样的。那之所以它叫做小舌音啊，小舌是哪儿？有同学认为小舌就是舌头，不是啊。我特意给大家贴上一个口腔图来，小舌就是这儿啊。有很多这个动画片里是吧？你经常会看到一个满脸胡茬的一个男人，啊、然后张大嘴一吼，从嗓子眼一看。啊，就能看到这个小蛇在那儿震动，这就是小蛇。那咱们读的时候怎么办呀？咱们也看不见自己的那个，因为太靠里了。啊，那怎么办？告诉大家，首先读这个小蛇音有两个窍门啊，第一个就是你一定要放松，你的口腔要全部的放松，越紧张这个音越出不来，这是第一第一点。第二点，嘴里不要太干，还要保持的湿润一点这个音就好发一点，尤其嗓子眼这块那读这个音啊，咱们一步一步来。首先啊，你先说喝水的喝，喝的音。哎，但是在喝的音这个基础之上，气流从你嗓子眼出来的时候，哎，你不要让它毫无阻挡的出来，你要怎么样？要让它去冲过你的小舌，哎，然后在那儿呢。这这个和小蛇产生一个摩擦，哎，引起小蛇的震动，这样这个音就发出来了。来跟我读，呵，来听我先听我读啊，呵，呵，呵，能听清楚我的这个小蛇的震动吗？然后再读一下，呵，呵，什么？我稍微长了一点哈、啊，读的可以吗？可以听清楚吗？什么？能听清吗？如果能听清，打一个一。呃，喂，啊，我震的比较清晰的啊，法语当中不用那么清晰，啊，一点点就可以了。哎，那你们自己试一试，稍微有点像这个吐痰的声音啊，不太卫生的话，来，谁来试一下？男生吧，我觉得男生可能稍微容易一点。好，来小小马读一下。喂，太太边。喂，太太边。那其他同学呢？其他同学呢？还有谁？最大呢？没听到老师发音呢，我再。那你听到这个小小马的发音了吗？啊，他就比老师还厉害。喂，有女生吗？女生读一下，谁来 g o l e t g o l e t r r 能听清吗？啊，不行，没关系啊，咱们。课后啊，课后可以去不断的练习，这个可不是天生的啊，绝对不是天生的。你经过练习啊，只要是时间到了，你自然会练成的，好吧？嗯、呃，但是说我现在练不成，刚接触法语怎么办？没关系啊，因为现在法语说话的趋势就是越来越弱化这个小舌音。哎，所以如果你读的特别清楚，比如说你在单词当中哈。把这个小舌音读的特别清楚，像刚才我读的那样，啊，像小小马同学读的那样，那样反而会让人觉得你是过时的人，啊，可能是那种怎么说
嗯，四五十年代的人，啊，现在可能都变成爷爷奶奶了啊。那个时代的人，他可能会发音发的很重。现在呢，轻轻的一带，这个小声音就过去了。你在单词当中，字母当中，完全可以用一个轻声的这个呵来代替，用一个呵来代替就可以了。稍微一出气，就发一个呵的音，好吧？啊，但是呢，你一边读这个呵，一边不要忘记练习小声音。怎么？那咱们这个时间到了哈，咱们最后再把小舌音的这个，嗯、呃，有关它的两个字母，咱们学习一下。那学习完这个字母呢，咱们剩的也不多了啊，字母歌放在下节课，好吧？来跟我读第一个，第一个很简单啊，是咱们刚刚学过的元音拼上一个小舌音。之所以它这搁了俩点儿啊，变成一个长音了，法语当中的长音符号也是俩点儿。啊，是为什么？因为哎，咱们可能有一个这样的语音规定吧。啊，有的也是不写这两个点的，就是说在小舌音前面的元音都拉长音，为什么呀？就是为了发音方便，你能够更好的去酝酿你的小舌音，啊，能够把小舌音读出来，就是这个意思，没别的意思。来跟我读这个字母 ，r，r，、哎哎、小舌音很轻啊，不用读成 r，、哎、不用这么读。哎呵，喝一下就完了。哎呵，再读下面，下面这个虽然很长啊，但是呢，你把它都拼出来就 OK 了啊。怎么读？一个，呃，嗨，可，啊，一个嗨，可，一个嗨，可，二，一个嗨，可，是吧？啊，再跟我读一遍，二，二。y y， 来，我最后找一个同学读一下，我们这节课就到这儿了，好吧？谁愿意最后发言 ？Oui， très bien， 小小。Oui， 啊 ，R，Y，Y，Oui， très bien， ça va， ça va。喂，三八，特别 ，merci， 啊，非常好，呃，虽然小小没有小学音啊，但是这样就 OK 了啊，足可以了。好，那时间差不多了，我们今天的课程就到这儿，啊，剩一小部分咱们下节课再讲。Donc merci à tous， 啊，谢谢大家今天听课，哎 ，bonne nuit， 啊，祝大家晚安。